दूरे मन आगे আগে থেকে ইউজ করেন কে কে বেস কোড স্যার আমি করছি স্যার আমি করছি স্যার আমিও করছি কন্ঠ আমি দেখি নাই কে কে বলছে যতদূর মনে হলো মিজানুর রহমান শাহরিয়ার সাকিব আরেকটাকে ফয়সাল জি স্যার আর আমি বলছিলাম স্যার ফয়সাল আচ্ছা আপনাদের কন্ঠ শুনেই বুঝি এখন কার কন্ঠ আমি তো দেখি না ঠিক মতো খেয়াল করি না হয়তো তো আপনারা কি কখনো ওই যে কমান্ড লাইন দিয়ে কাজ করছেন ভিজুয়ালের सबलम कर সরি প্রথমে করলাম হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস তারপর দেখলাম সাবলাইম তারপর এখন ভিএস কোড দেখতেছি আর আছে ব্র্যাকেট আছে ওইটা অনেক ভালো ব্র্যাকেটস জি স্যার ওইটা লাইভ মানে লিখতে লিখতে সাথে সাথে ওইটা হয়ে যায় স্যার কেন আমাদের ভিজুয়াল স্টোরেজ তো তাই হয় না স্যার এটা তো মানে এডিট হয় মানে দেখতে হয় কিন্তু ওইটা মানে এক সাইডে লিখলে আরেক সাইডে সুন্দর মানে চেঞ্জ হতে থাকে তাই সেভ হতে চায় না ভিএস কোডে হয় না না জি স্যার भल নেটবিনস নামে একটা আছে নেটবিনস আইডি তো দেখেন আসলে যে যেটাতে কমফোর্ট ফিল করে সে সেটা ইউজ করলে প্রবলেম নেই আচ্ছা আমরা ছিলাম হচ্ছে কোথায় ও আর যে কমান্ডের কথাটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি যখন পিএসপি লারাভেল করব না লারাভেল এরকম ম্যানুয়ালি কিছু কমই করব শুধু ম্যানুয়ালি কোডগুলো লিখব বাট যে ফাইল তৈরি করা তারপর হচ্ছে আপনার কি বলে ধরেন এই লারাভেল এর জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক ডাউনলোড করতে হয় সব কিছু ওই কমান্ড লাইনে করতে হয় জাস্ট এখান থেকে নিউ টার্মিনালে গিয়ে এখানে হচ্ছে আমরা কমান্ড গুলো লিখব যাই লিখি আচ্ছা এটা কোন স্যার কি করলেন আরেকবার একটু দেখায় দেন স্যার করি নাই তো কিছু এটা করব বলছি লারাভেল আসলে এই যে
আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমি আমাদের এই আজকের ফোল্ডার ওপেন করে নেই তবে আমার যেটা পার্সোনালি ভালো লাগে এটা সত্যি কথা হচ্ছে আমার ওয়েব স্ট্রমটা হচ্ছে এই ডিজাইনের জন্য ভালো লাগে আর ডেভেলপমেন্টের জন্য পিস পি স্ট্রম সফটওয়্যারগুলো অনেক ভারী বাট কোড লিখে মনে হয় আমার কাছে ফ্লেক্সিবল লাগে আর কি তারপরে হচ্ছে মোটামুটি সময় নিবে দেখেন চালু হোক মাঝে মাঝে বুঝি না আসলে ক্লিক করা হয়েছে কিনা আপনাকে আপনার অনেক দিনের অ্যাক্সেস দিবে যতদিন স্টুডেন্ট আসেন ফ্রি দিবে জেড বিনস এর এই বিষয়গুলো সবকিছু পিএসপির জন্য আমরা চেষ্টা করব এই 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 কি বলে এটা এই আইডিটা ইউজ করা এই ডিটোরটা ইউজ করা জন্য স্যার এটা কি পেইড নাকি ফ্রি এটা এটা তো এখানে প্রবলেমগুলো এগুলো এক মাসের জন্য ফ্রি দেয় তারপর হচ্ছে কিনতে হয় দেখেন যে চালু হতেই কতক্ষণ লাগতেছে এখন পর্যন্ত চালুই হইতে পারতেছে না বাট কোড লেখা আবার সত্যি কথা কোড লেখা খুব আরাম যেগুলো হইলো আপনার ওই লারাভেলের কোড মনে হয় একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাইতেছিলাম তো এই যে এখানে আপনার ফাইল ফোল্ডার অনেক কোডগুলো লিখেও খুব আরাম লাগবে বা আপনার ফ্লেক্সিবল লাগবে কোডগুলো দেখতেও ভালো লাগে লিখবেন না যখন একটা লিখলে দেখবেন আরেকটার এন্ড অটোমেটিক এসে পড়তেছে যাই হোক বিষয়গুলো আর কি মজার এইটি তো স্যার আমাদের দরকার স্যার এইখানে তো আপনারা যখন ডেভেলপ করবেন তখন আমরা তো এখন ডেভেলপ করতেছি না আমরা ডিজাইন করতেছি আচ্ছা যাই হোক তবে জাভাস্ক্রিপ্ট এর জন্য এই যে এই ভালো বিএস কোডটা ভালো আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখন এই লিখি ওই এইচটিএমএল5 লিখে আগে হচ্ছে এইচটিএমএল5 টা আনি তো আমাদের আজকে লেকচার হচ্ছে লেকচার ফিফটিন তো লেকচার ফিফটিন এসে আমরা কি করব আচ্ছা কোর্স আউটলাইন ওপেন করি আচ্ছা আমাদের এই বিষয়গুলো দেখা হয়েছিল আমাদের মনে হয় একটা প্রবলেম হয়েছিল এইখানে গত দিন সাক্ষাৎ করিম ভাই কেন আমরা যেটা ভুল করছিলাম একটা সিলে মিস্টেক করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা আগে অ্যাসাইন কোনো মান না করেই আগে এটা নিয়ে নিছি তখন বুঝতে পারছি তখন তো স্যার 
তো স্ক্রিপ্ট ডট জে এস ফাইলটা নিলাম স্ক্রিপ্ট ডট জে এস আমরা এখানে আগে টেস্ট করে দেখি এটা আসছে কিনা একটা অ্যালার্ট দিয়ে আমাদের যেটা ছিল সাজেস সাকিব ভাই দেখেন এইখানে সেভ দিলে অটোমেটিক লোড হবে আপনি যদি দেখতে চান আপনাকে যে কোনো সেটা আপনার ইয়ে হোক ঠিক আছে সফটওয়্যার হবে আমি বলতে চাইছি আর পিস পিস স্ট্রং ওইখান থেকে আপনি এই ঝামেলা থেকে বাঁচবেন ওইখানে কোথাও কন্ট্রোল এস নাই বা সেভ করতে হয় না অটোমেটিক সেভ হয় আপনি যা লিখবেন সেটা সেভ হয়ে যাবে বাট ওই যে সেভ রিলোড রিলোড দিতে হবে যদি লাইভ সার্ভার এক্সটেনশন অ্যাড করেন না সেই ক্ষেত্রে রিলোড দিতে হবে না বাট ওইখানে এরকম কোনো বিষয় নাই যে পরবর্তীতে সেভ করতে হয় এইটা একটা সুবিধা আছে ওইটাতে এর জন্য আমার মাঝে মাঝে সেভ করতে মনে থাকে না কারণ ওইটা দিয়ে কাজ করি তো আমি ম্যাক্সিমাম টাইম प्लसिकल <laughs> टू <laughs> 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 মাইনাস ইকাল টু ইন্টু ইকাল টু ভাগ ইকাল টু মডুলাস ইকাল টু পাওয়ার ইকাল টু তো এইখানে নিচের লাইনে এসে আমি যদি লিখি এক্স প্লাস ইকাল টু হচ্ছে টেন তারপর হচ্ছে এটা যদি ডকুমেন্ট করি ডকুমেন্ট ডট রাইট করি রাইট করব হচ্ছে এক্সটাকে তাহলে ভ্যালুটা কত আসে দেখেন বিশ আসতেছে ঠিক আছে কারণ এইটার মানে হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে এক্স ইকাল টু এক্স প্লাস টেন তারপর আমি মাইনাস ইকাল টু দিতে পারি মাইনাস ইকাল টু যদি টেন দেই সেক্ষেত্রে টেন থেকে টেন বাদ হয়ে থাকবে কত জিরো এখন আমরা কি দিতে পারি আবার ইন্টু ইকাল টু দিতে পারি তাহলে হচ্ছে এক্স ইকাল টু এক্স মানে দশ ইন্টু দশ এক্স এর যে মানটা ছিল ওইটা ইন্টু এই দশ তারপর হচ্ছে আমরা ভাগ দিতে পারি ভাগ দিয়ে ধরেন দুই দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে দুই দিয়ে ভাগ করবে যা ভাগ ভাগ ফল আসবে সেটা দেখাবে পাস তারপরে হচ্ছে আমরা ভাগ শেষ দিতে পারি এইটাকে বলে ভাগ শেষ বা মোড়ো আস দুই দিয়ে ভাগ করলে তো ভাগ শেষ জিরো আসবে তিন দিয়ে করি তিন দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষে এক আসার কথা হ্যাঁ এক আসছে তারপর হচ্ছে আমরা ড এই রোম দিতে পারি যে পাওয়ার তার মানে এক্স ইকাল এইটার মানে হচ্ছে গিয়ে এইটার মানে হল এক্স ইকাল টু এক্স পাওয়ার থ্রি তার মানে এক্স এর মান ছিল দশ দশের পাওয়ার থ্রি মানে এক হাজার তাহলে আমার আউটপুটটা এক হাজার আসলো ঠিক আছে এটা আমরা হচ্ছে আগেই দিছিলাম তো কালকে এর জন্য হয় নাই ঠিক আছে এই বিষয়টা আমাদের প্রবলেম ছিল এটা সমাধান হয়ে গেল তারপর হচ্ছে আমরা লুপে ছিলাম লুপের বিষয়গুলো আপনারা কি ভালো করে লুপের বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আমার মনে হয় না বুঝেছেন লুপটা কিন্তু বুঝতে হবে আপনার লুপ দিয়ে অনেক কারণ লুপ লাগবে 
এখানে না লাগলো আপনার জাভাস্ক্রিপ্টে কম লাগলো যেহেতু বেসিক শিখতেছি পিএসপি তে লাগবে শিওর কারণ দেখেন লুপ কেন লাগবে আমি বলি ধরেন আপনার যে ডেটাবেস আচ্ছা লুপের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি এটা আসলে লাগবে সত্যি কথা যেটা ধরেন আপনার যে ডেটাবেস ডেটাবেসটা আমি একটু দেখাই ডেটাবেসে হচ্ছে অনেকগুলো ডেটা থাকে বাট আমরা তো ওই যখন ধরেন যে আচ্ছা আমি ডেটাবেসটাকে ওপেন করি ধরেন এই যে এইখানে দেখেন আমরা একটা টেবিল দেখতে চাই যদি ধরেন আমরা এমপ্লয়ি বা কাস্টমার ক্যাটাগরিস ধরেন ক্যাটাগরিস নামে একটা টেবিল আছে হ্যাঁ এই টেবিলে কিছু ডাটা আছে যে কার্স গ্রোসারি মেন ফ্যাশন ওমেন ফ্যাশন এন্ড এটা যখন আপনি দেখাবেন আপনার ফ্রন্ট এন্ট্রি যে যখন দেখাবেন তখন কি আপনি এই সবগুলো এইখানে তো এক হাজার ক্যাটাগরিও থাকতে পারে এক হাজার ক্যাটাগরির জন্য কি আপনি এক হাজার বার জায়গায় যে কল করবেন করবেন না সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে লুপ দিয়ে একবার কল করে দিবেন সে হচ্ছে লুপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যতগুলো আসছে যতগুলো আপনি পাবলিশ করতে চান সবগুলা দেখাবে বুঝতে পারছেন আমার কথাটা মোটামুটি যে এই ধরেন এইখানে ক্যাটাগরি আছে হ্যাঁ এখানে কার্স গ্রোসারি ম্যান ফ্যাশন ওমেন ফ্যাশন এখানে ডেটা অ্যাড করি নেই তো এখানে যদি আরো আরো অনেকগুলো ক্যাটাগরি থাকতো ধরেন আরো বিশটা তিরিশটা ক্যাটাগরি থাকতো হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে বিশটা তিরিশটা ক্যাটাগরি থাকলে আপনি কি করতেন ওই ক্যাটাগরিগুলা এইখানে তো ডেটাবেজে থাকে একটা ওয়েবসাইট কিভাবে কাজ করে এটা একটু বুঝেন একটা ওয়েবসাইট কাজ করে এই যে আমার ডেটাবেজ আছে এইখানে কিছু ডেটা থাকবে এই ডেটাগুলো নিয়ে আমি ফ্রন্ট এন্ডে হচ্ছে আমার যে ওয়েব পেজ ধরেন এটা আমার ওয়েব পেজ এইখানে কোনো কোনো এক জায়গায় আমি দেখাবো ধরেন এটা মেনু হিসেবে থাকলো যে এই যে ক্যাটাগরিগুলো মেনু হিসেবে থাকলো তা আমি তো মেনুগুলো এইখানে পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি থাকলে আমি পঞ্চাশবার পিএসপির কোড লেখে মেনুগুলো দেখাব না আমি হচ্ছে একটা জায়গায় ওই মেনুর ক্যাটাগরিটা রেখে ওইটাকে লুপ দিয়ে ঘুরিয়ে দিব যতগুলা ওইখানে এই টেবিলে যতগুলা ডেটা আছে সবগুলো এই বরাবর সিরিয়ালি আসতে থাকবে ওখানে নতুন কোনো ডেটা অ্যাড করলে যখন আপনি দেখা যায় এখানে কোনো নতুন কিছু অ্যাড করবেন ফ্রন্ট এন্ডে গিয়ে দেখবেন অটোমেটিক অ্যাড হয়ে গেছে আপনি তো এই বিষয়টা ডাইনামিক্যালি করবেন আপনি এইখানে যখন ডেটা অ্যাড করবেন আপনি কি ফ্রন্ট এন্ডে যা আবার অ্যাড করবেন নাকি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়ে গেলে কি আপনি আবার ওয়েবসাইট ধরবেন বারবার যদি কোনো বাঘ থাকে সেক্ষেত্রে ধরবেন বাট বাঘ না থাকলে তো ধরবেন না ঠিক আছে এর জন্য লুপ বিষয়গুলো আসলে ভালো ভালো করে বুঝতেই হবে আমাদের যত যাই করি লুপ বিষয়গুলো আমাদের ভালো করে বুঝতেই হবে লুপটা না বোঝার আসলে কোনো ওয়ে নাই ডেভেলপার হতে হলে আপনার লুপটা ভালো করে বুঝতেই হবে আমরা সেদিন হোয়াইল লুপ নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম মনে হয় হোয়াইল ফর ডু হোয়াইল এই তিনটা লুপ বুঝেন এখানে আরও কিছু লুপ আছে ফর ইচ বা অন্য টাইপের তো এই লুপ একটা বুঝলেই মানে লেখার সিস্টেমটা আলাদা বাট লুপের কাজগুলো সবগুলোর একই শুধুমাত্র এই যে এইখানে আপনি লুপ শিখতেছেন এর জন্য এইটা না যে আমি জাভা স্ক্রিপ্টের লুপ পারি বাট সি প্রোগ্রামের লুপ তো পারি না পিএসপির লুপ তো পারি না বা জাভার লুপ তো পারি না সি শার্পের লুপ তো পারি না পাইথনের লুপ তো পারি না এটা আসলে ভুল কারণ আপনার লুপের কনসেপ্ট সব জায়গায় এক বাট লুপ লেখার সিস্টেমটা আলাদা থাকতে পারে ঠিক আছে এর জন্য লুপটা হচ্ছে বুঝতে হবে তো আমরা ধরেন আজকে লুপটাই বুঝি আচ্ছা এগুলো দরকার নেই আমার এখন তো আমি যেখানে ছিলাম হোয়াইল লুপে লুপ দিয়ে আমি কি কি করতে পারি ধরেন আমি এখন চাচ্ছি ওইভাবে রাখলাম না আমি বারবার দেখে দেখেই ওইভাবেই করি তো আমি এখন চাচ্ছি যে এখানে এমন একটা লুপ বানাবো ইউজার একটা সংখ্যা দিবে এক থেকে ধরেন যে ওই সংখ্যাগুলো যোগ করবে তো এখানে আমি এইভাবে করতে পারি ধরেন আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল নিলাম এন আপনি যা ইচ্ছা তাই নিতে পারেন 
তো আমি এন নিলাম এনে এসে আমি একটা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিলাম প্রম্পটের মাধ্যমে বললাম যে এন্টার দ্য লাস্ট ভ্যালু মানে শেষ শেষ সংখ্যাটা দিতে বললাম তো নি দিল দেওয়ার পরে হচ্ছে আমি এটা লুপে নিয়ে কাজ করব লুপে গিয়ে কাজ করব তো আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম আই নামে ধরেন আয়ের মান রাখলাম প্রথমে হচ্ছে ওয়ান আয়ের ভ্যালুটা থাকবে ফার্স্ট অফ অল ওয়ান তারপর হচ্ছে একটা লুপ নিলাম ওয়াইল ওয়াইল লুপে এসে শর্ত দিব যে আই লেস দেন ইকুয়াল টু এন মানে এই লুপটা ততক্ষণই কাজ করবে যতক্ষণ আই এনের সমান বা ছোট থাকবে যখন বড় হয়ে যাবে তখন এই লুপের ব্লকে যা লেখা আছে ওইগুলা কাজ করবে না এর বাহিরে যা লেখা আছে সেগুলা কাজ করবে ধরেন এখন আমি যোগ করতে চাচ্ছি যে আমি আর একটা ভেরিয়েবল নেই তাহলে সাম নামে একটা ভেরিয়েবল নেই যেখানে হচ্ছে যোগ ফলগুলো রাখবো সামের ভ্যালু ইনিশিয়ালি হচ্ছে জিরো দিয়ে দিলাম সামের ভ্যালু সাম নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল কী করে এটা তো আপনারা জানেন ভেরিয়েবল হচ্ছে মান কন্টেন্ট করে মান স্টোর করে তো এখানে আমি হচ্ছে জিরো রাখলাম প্রথমে আর আয়ে রাখলাম ওয়ান তারপর বলে দিলাম আই লেস দ্যান ইকুয়াল টু ওয়ান তারপরে বললাম সাম ইকুয়াল টু সাম ইকাল টু সাম প্লাস আই মানে সামের ভ্যালুটা সামের যে আগের ভ্যালু আছে সেটা হবে আর আয়ের মান যা যা হবে সেটা হবে আর নিচে এসে বইলে দিলাম আই প্লাস প্লাস আই প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে গিয়ে আই ইকাল টু আই প্লাস ওয়ান আই প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে আই ইকাল টু আই প্লাস ওয়ান দ্যাট মিন্স আয়ের মান এক এক করে বাড়তে থাকবে এখন এসে নিচে নিচে এসে আমি একটা ডকুমেন্ট ডট রাইট করতে পারি ডকুমেন্ট ডট রাইট এখানে রাইট করব হচ্ছে এইচ ওয়ানের ভিতরে রাইট করি ধরেন এইচ ওয়ান একটা ট্যাগ নিলাম এইচ ওয়ান ট্যাগটা ক্লোজ করলাম তো আমি কী রাইট করতে চাচ্ছি আমি রাইট করতে চাচ্ছি হচ্ছে সামের ভ্যালুটা এখন আমি তো আসলে এইখানে আমি একটু বলি বললে বুঝবেন আগে দেখি যে কাজ করতেছে কি না সামের একটা ভ্যালু নিলাম এখানে রাখলাম তারপর হচ্ছে এটা যদি আমি রান করি সেক্ষেত্রে কি দেখতে পাবো এখানে আমার একটা ভ্যালু দিতে বলতেছি আমি দিলাম দশ এখানে দশ দেওয়ার পরে আচ্ছা কাজ করতেছে না জিরো আসতেছে তাহলে দেখি আমাদের কোথাও ভুল হইতে পারে ধরেন ভার এন ছোট বা সমান হবে তখন এই কাজটা হবে সামিকাল টু সাম প্লাস আই কোর থেকে আছে আই প্লাস প্লাস আয়ের মান এক এক করে বাড়তে থাকবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমি ডকুমেন্ট ডট রাইট করে দিলাম কি রাইট করে দিলাম যে এইচ ওয়ান ট্যাগের ভিতর স্ল্যাশ এইচ ওয়ান এইখানে সামের মানটা হচ্ছে প্রিন্ট করবে সামের যে মানটা আছে সেটা প্রিন্ট করবে সামিকাল টু সাম প্লাস আই প্রথমে জিরো আচ্ছা দেখি রান করে দেখি প্রবলেমটা কি প্রথমে জিরো আচ্ছা একটু এটা আমি আসতেছি আচ্ছা যেখানে ছিলাম ওইটা ওই যে প্রথমে কোনো একটা হয়তো আমাদের লোড টোট হয় না এর জন্য কাজ করতেছিল না দেখেন এখানে যদি আমি পাঁচ দিই তাহলে কত আসতেছে পনেরো আসতেছে এর কারণটা একটু আমি ব্যাখ্যা করি কত আসতেছিল যে পনেরো আসতেছিল তাই না এখানে আসতেছিল পনেরো কেন পনেরো আসতেছিল দেখেন প্রথমে হচ্ছে ভার এন তারপর আমি বললাম প্রম্প ইন্টার দ্য লাস্ট ভ্যালু এখানে একটা লাস্ট ভ্যালু দিতে বললাম 
কেউ দিল ধরেন আমি কত দিয়েছিলাম পাঁচ দিছিলাম তো পাঁচটা নিল নেওয়ার পরে সে কোথায় রাখবে এনে যেহেতু আমি এনের মধ্যে এই বিষয়টা রাখছি তো সাম প্রথমে বলা আছে জিরো আই বলা আছে ওয়ান তারপর এইখান থেকে চেক করবে সে এইখানে বিষয়টা সে চেক করবে আয়ের ভ্যালু প্রথমে কত ছিল আয়ের ভ্যালু প্রথমে ছিল হচ্ছে ওয়ান তারপর এরকম করে চেক করবে আই লেস দেন ইকাল টু এনের মান আমি দিয়েছিলাম পাঁচ এখন দেখবে যে এটা কি আসলে শর্তটা ঠিক আচ্ছা এই শর্তটা কি ঠিক না ভুল বলেন ঠিক ঠিক তাহলে এই ব্লকের ভিতরে ঢুকবে আর যদি ঠিক না হয় ব্লক থেকে বের হয়ে যাবে তো যেহেতু শর্তটা ঠিক এর জন্য হচ্ছে ভিতরে ঢুকলো ভিতরে ঢুকে সাম ইকাল টু এখানে আবার কত রাখবে দেখেন সাম ইকাল টু সামের ভ্যালু প্রথমে কত ছিল জিরো সামের ভ্যালু ছিল প্রথমে জিরো আবার আমি আই কত নিয়ে ঢুকলাম এক আয়ের মান এক এইটা আসলো সামে তো এই দুইটা যোগ করে কত হয় এক হয় ধরেন এক রাখলো ঠিক আছে অথবা এইটাই রাখলো জিরো প্লাস ওয়ান এইটাই থাক তারপর হচ্ছে নিচের লাইন আসবে এই লাইন তো কাজ শেষ তারপর নিচের লাইন আসবে নিচের লাইনে এসে কি বলতে চাই কাল টু আই প্লাস ওয়ান তার মানে আয়ের আগের মানটা কত ছিল প্রথমে এক এখন এখানে এসে আই কাল টু আই প্লাস ওয়ান একের সাথে এক যোগ করলে কত হয় দুই তাহলে এইখানে হবে এখন কত দুই এখন আবার শর্ত চেক করবে যদি শর্তটা ঠিক থাকে তাহলে সে ভিতরে ঢুকবে শর্ত ঠিক আছে এখন ভিতরে ঢুকবে সামের ভ্যালু আগে ছিল এইটা এখন নতুন করে আয়ের এটার সাথে আয়ের মানটা যোগ হবে তো এখানে প্লাস দিয়ে আয়ের মানটা কত দুই দুই যোগ হলো তারপরে আবার নিচে আসলো নিচে এসে আয়ের আগের ভ্যালু ছিল দুই আর নতুন করে এক যোগ হলো কত হলো তিন এখানে আসবে তিন তিন আসার পর তিন চেক করতেছে তিন চেক করার পরে শর্তটা সত্য সে আবার ভিতরে ঢুকতেছে সামের আগের এটা ভ্যালু ছিল এখন সামের আগের ভ্যালুতে তো এটা রাখলো যা আছে আর আয়ের নতুন একটা মান কত দিলাম আমরা তিন আয়ের নতুন মান হলো তিন তিন হওয়ার পরে আবার নিচে নেমে গেল নিচে এসে এখন এটার সাথে এই আয়ের মানটা কত ছিল তিন ছিল ওই যে আয়ের মান আমরা তিন বসালাম এইখানে তো আয়ের মানটা তো এখনও তিন আছে তিন থাকলে এখন তিনের সাথে আবার এক যোগ হবে যেহেতু আই প্লাস প্লাস এক যোগ হলে হয় চার এইখানে আসবে চার চার আসার পর আবার চেক করবে শর্ত ঠিক আছে আবার এখানে এসে চার নতুন করে যোগ করবে আবার আয়ের মান এক বাড়বে এখানে এসে আয়ের মান হবে চার আর একে পাঁচ পাঁচ হওয়ার পরে হচ্ছে এখানে আসলো পাঁচ পাঁচ দিয়ে শর্ত চেক করলো যে লেস দেন ইকাল টু এটাও তো এটা কি শর্ত ভুল না ঠিক ঠিক স্যার যেহেতু ইকাল আছে ঠিক হ্যাঁ ঠিক তাহলে হচ্ছে আবার ঢুকবে আবার ঢুকে প্লাস দিয়ে এখানে আয়ের মান নতুন করে আনলো পাঁচ আনার পর এইখানে ওই আয়ের যে মানটা পাঁচ ছিল ওইটার সাথে আবার এক বাড়ালো এখন হলো আয়ের মান ছয় এইখানে বসাবে ছয় এখন কি শর্ত ঠিক না ভুল তাহলে এইখান থেকে সে নেমে এইখানে এসে পড়বে তখন সে ব্লকটা বাদ দিয়ে দিবে ব্লক থেকে নেমে এইখানে আসলো ডকুমেন্ট ডট রাইট আসলো এসে দেখতেছে এখানে একটা এই চন্টাক আর এখানে সামের ভ্যালুটা আমাকে প্রদর্শন করতে বলতেছে তো সামে ইন দ্য মিড টাইম কত রাখছে এক আর দুই যোগ করলে কত হয় তিন 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 ছয় ছয় আর চার দশ দশ আর পাঁচে পনেরো তাহলে সামের মধ্যে ভ্যালু আছে পনেরো সে এখানে এসে পনেরো পেন্ট করে দিছে আমি কি এটা বুঝাইতে পারছি দেন যখন পাঁচ দিতেছি তখন পনেরো পেন্ট করে দিতেছে আবার যখন আমি দশ দিতেছি তখন এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ করে পেন্ট করে দিবে আচ্ছা এখানে একটু দেরি হয় মজিলায় দেখতে পারেন মজিলা ফায়ারবক্স এই যে লোড হচ্ছে তো এখনো মজিলাতে আসলে লোড এতক্ষণ নেই কিনা আমি বলতে পারলাম না আচ্ছা মজিলাতে ওপেন করে দেখি এটা আমরা কোডে কোথাও ভুল করে আসলাম নাকি কোডে তো সব ও আচ্ছা এই কোডে এই বিষয়টা রাখা যাবে না ঠিক আছে মজিলা ফায়ারবক্সে যদি দেই 15 আচ্ছা 10 দিলাম 1 থেকে 10 পর্যন্ত সে যোগ করে দেখে দিবে এইখানে লোড নিতেছে আচ্ছা আমরা ওই যে ওই একটা বিষয় বেশি দিয়েছিলাম ওটা আবার কেটে দিলাম এখন সেভ করে আবার নতুন করে হচ্ছে রান করি লাইভ সার্ভারে दस जो दी तरह पंचान देखा देवे एक थे दस जो कर लेकिन जो दीबें अपनी एकश दी एक पर्त जो कर देखिए देवे 
এটা এখন হচ্ছে ডাইনামিক হয়ে গেছে আপনি এক হাজার দশ হাজার দিলে দশ হাজার পর্যন্ত যোগ করে দেখিয়ে দেবে আর আপনাকে যদি বলা হয় এক থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত যোগ করে বলেন কত হবে তাহলে আপনার ওই দিন চলে যাবে যোগ করতে করতে আর ভুল হলে তো কথাই নাই মাঝে যোগ করার সময় মাঝে ভুল হলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে আচ্ছা ওয়াইল্ড লুপটা কি তাহলে বোঝা গেছে এখন আমি যদি বলি আপনাদের যে আচ্ছা একটা সংখ্যা জোর না বেজোর আমরা কিভাবে বুঝি এটা স্যার আমার একটা কথা ছিল স্যার এই যে লাস্টে যে ডকুমেন্ট রাইট পরে হেড ওয়ান দিবেন সামের আগে ও প্লাস দিবেন পরে ও প্লাস দিবেন এটা কি কারণে স্যার এটা হচ্ছে যোগ করছি কনকেটেনেশন ওই বলছিলাম সেদিন খেয়াল আছে কনকেটেনেশন মানে এটার সাথে এটা অ্যাড হবে অ্যাড অ্যাড বলতে ওই যে যোগ অঙ্কের যোগ না দুইটা জোড়া লাগবে ঠিক আছে জি স্যার এটার সাথে এটা জোড়া লাগিয়ে দিছি কারণ আমাদের সবগুলো বিষয় তো এটা যদি না দেই দেখেন তাহলে এই এটা কি বোঝা যাচ্ছে যে এইচ ওয়ান এর সাথে সামটা কি জোড়া লাগবে না সামটাও তো আছে সাথে আবার সামের সাথে কি আছে এইচ এই এইচ ওয়ান এর যেখানে শেষ হইছে এর জন্য দিছে এটা ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা আপনারা তাহলে আচ্ছা একটা সংখ্যা জোর না বেজোর আমরা সেটা কিভাবে বুঝি স্যার দুই দিয়ে ভাগ করলে যদি তার ভাগ শেষ থাকে তাহলে বি জোর আর যদি স্যার ভাগ শেষ না থাকে তাহলে জোর আচ্ছা যদি ভাগ শেষ জিরো থাকে তাহলে জোর আর ভাগ শেষ না থাকলে হচ্ছে বি জোর বি জোর তাহলে এই কনসেপ্ট এখানে তাহলে হচ্ছে ইয়া ওই যে কি বলে আম নাম ভুলে গেছি স্যার ইয়াটার মানে ফাংশনটা স্যার ওইটা ব্যবহার করতে পারি ভাগ শেষে স্যার আর কি যে ফাংশনটা ওইটা স্যার ব্যবহার করে বের করা যায় আর কি যে মডুলাস জি স্যার স্যার মডুলাস মডুলাস অথবা পার্সেন্ট জি স্যার মডুলাস করে বের করা যায় এই এইটা ব্যবহার করে কি এখানে বিজোর সংখ্যা বের করা সম্ভব শুধুমাত্র এই ধরেন 1 থেকে n এর জন্য যে সংখ্যাটা দিবে 1 থেকে ওই পর্যন্ত n এর বিজোর সংখ্যাগুলো যোগ করবে স্যার করা যাবে স্যার হয়তো একটু সময় লাগবে কারণ স্যার অনেকদিন হয়ে গেছে স্যার লুপ নিয়ে কাজ করি না স্যার অনেক কিছু দেখেছি না আপনি ধরেন লুপ পারেন না আমি তো এখন বুঝালাম হুম 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 স্যার সেটা পর থেকে লুপ পারেন না এখন হচ্ছে বুঝালাম সেটা স্যার পসিবল আর কি হচ্ছে কিছু ধরেন যায় কি যদি বলা যায় 1 থেকে 10 পর্যন্ত স্যার তাহলে আর কি 1 থেকে 10 এর মধ্যে স্যার সবগুলো সংখ্যা আগে আগে ভাগ করতে হবে স্যার পরে আর স্যার মডুলাস করে স্যার আর কি যেগুলো ভাগ শেষ থাকবে স্যার পরে আগে সেগুলোকে যোগ করে স্যার আর কি সেটা আচ্ছা এই বিষয়টা একটু টাফ হয়ে যায় তাহলে আমি এটা আপাতত বাদ দিলাম ধরেন আমরা এইখানে হচ্ছে দেখাতে চাচ্ছি হ্যাঁ এখানে ওয়াইল লুপের ভিতর ঢুকলো তো ঢুকে আমি এখানে একটা শর্ত দিলাম ইফ যদি সরি যদি এন এন এর মধ্যে কি আছে আমরা যে সংখ্যাটা দিছি আচ্ছা এন না সরি আই আই দিয়ে চেক করব যদি আই কে দুই দ্বারা ভাগ করি ভাগশেষ যদি জিরো থাকে তাহলে কি হবে দেন ডকুমেন্ট ডট রাইট দা নাম্বার ইজ ইভেন এমন কিছু হতে পারে আচ্ছা ডকুমেন্ট ডট আচ্ছা ঠিক আছে ডকুমেন্ট ডট রাইট দিলাম তারপর হচ্ছে এখানে এসে আইটা প্রিন্ট করে দিলাম ধরেন যে আইটা আছে আইটা দেখতে চাচ্ছি তো এটার সাথে একটা ব্রেক দিয়ে দিলাম যাতে নিচে নিচে করে আসে তাহলে এখানে কি করা হলো যে এখানে সামের দরকার নাই বার এন এন এ হচ্ছে কেউ একটা সংখ্যা দিল ধরেন দিল सपोज 10 এখানে এন এর জন্য सपोज দিল 10 তো 10 এর পরে ভার ইকুয়াল টু আই তারপর আই লেস দেন ইকুয়াল টু শর্ত ঠিক আছে ভিতরে ঢুকে ভিতরে ঢুকে দেখবে আরো একটা শর্ত এখানে বলা আছে প্রথমে আই এর মান x ছিল 1 দিয়ে 2 এর ভাগ করবে ভাগ করে দেখবে হয় না শর্ত থেকে নিচে নেমে যাবে নেমে গিয়ে আবার উপরে শর্তে যাবে যে এখানে হচ্ছে তাহলে নিচে আমাদের কি দরকার একটা বাড়ানো দরকার মান জি স্যার কারণ যদি না বাড়াই তাহলে তো বারবার ওই একটাই থাকবে আর মান জানিয়ে রাখবে সেটাই থাকবে বাড়বেও না উপরেও যাবে না আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা এখন কি করতেছি দেখেন এখানে জাস্ট আমরা আই লেস দেন এন দিলাম তারপরে ইফ আই পার্সেন্ট টু ইকুয়াল টু 0 মানে আই কে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগ শেষ 0 যদি হয় এটা দিলে তাহলে নাম দিলাম ভাগ শেষ তাহলে ভিতরে ঢুকবে ঢুকে দেখবে যে ডকুমেন্ট ডট রাইট বলা আছে আই আইটা তাহলে প্রিন্ট করবে আয়ারম্যান কত জানিয়ে ঢুকবে সেটা তারপর সে ব্রেক করে দিবে 
তারপরে আর মানে এক এক করে বাড়ে আচ্ছা এটা যদি আমি একটু রান করি দেখেন আমি দশ দিলাম এখানে কি দেখাচ্ছে দুই চার ছয় আট দশ শুধুমাত্র জোর সংখ্যা গুলা দেখাচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি যে এখানে বলছি যে যদি যে আয়ের মানটা যা হবে ওটা যদি দুই দিয়ে ভাগ যায় তাহলে দেখাবে তাছাড়া দেখাবে না এটুক কি বুঝতে পারছেন জি স্যার সবাই বুঝছেন এটুক যখন হচ্ছে আমরা ইকুয়াল সমান মানে এইটা সমান ওইটা আর তিনটা হচ্ছে গিয়ে যখন আপনার ডেটা টাইপ সহ সমান শুধু সংখ্যা সমান হলে হবে না আমরা আসলে তিনটা তেমন ইউজ করব না তিনটা আমরা তখন ইউজ করব যখন হচ্ছে আমাদের ধরেন এই এইখানে তো বিভিন্ন ধরনের ডেটা আছে না এই জাভা স্ক্রিপ্টে যেমন নাম্বার আছে স্ট্রিং আছে তারপর হচ্ছে অবজেক্ট আছে বুলিয়ান আছে সিম্বল আছে তারপর নাল আছে নান আছে অনেকগুলো ডেটা টাইপ আছে আমরা যখন এমন ভাবে চেক করব যে ধরেন এতে একটা ভ্যালু দেওয়া হইলো বি তে একটা ভ্যালু দেওয়া হইলো সাপোজ এর ভ্যালুটা আর বি ভ্যালুটা ডাটা টাইপ সহ যাতে এক হয় ডেটা টাইপ বলতে এটাও নাম্বার বিটটাও নাম্বার তখন হচ্ছে তিনটা ইকুয়াল দিলে এটা সত্য হবে ঠিক আছে মানে দুইটাই নাম্বার আর যদি এমন হয় ধরেন একটা স্ট্রিং নাম্বার মানে ওইখানে নাম্বারই দেওয়া আছে 10 বাট স্ট্রিং এর ভিতর দেওয়া আছে কিন্তু এটা 10 আর বি তে ধরেন দেওয়া আছে নাম্বার শুধু 10 দেওয়া আছে কোনো স্ট্রিং এর ভিতরে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আইডেন্টিক্যাল হ্যাঁ বলেন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো মনে হয় স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার দেখা যাচ্ছে তো স্যার এই যে আপনি একটু যেই করেন লিভ নিয়ে আবার জয়েন করেন আপনি কি বুঝতে পারছেন আব্দুল মজিদ ভাই যে পার্থক্যটা কি মানে আইডেন্টিক্যাল বলতে বোঝায় ডেটা টাইপ সহ এক হতে হবে হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে এইখানে হচ্ছে যদি এটা বুঝে থাকেন এখন আমি চাচ্ছি যে এখানে ইউজার যে সংখ্যাটা দিবে ধরুন এখানে দিলাম 20 তাহলে 2 থেকে 20 পর্যন্ত দেখিয়ে দিল বাট আমি চাচ্ছি এখানে যখন 20 দিবে 1 থেকে 20 এর মধ্যে বেজ সংখ্যাগুলো দেখাবে জোড় সংখ্যাগুলো না এটা তো তাহলে তো হ্যাঁ এটা তো ইজি আছে ওখানে 0 ওখানে শুধু 1 দিয়ে দিলে হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেন দি একটু এখানে 1% প্রো এ मानी আচ্ছা এটা যদি একটু রান করি আমি তাহলে যদি 20 পর্যন্ত দেই এই যে বেজ সংখ্যাগুলো দেখাচ্ছে আমি যদি 1000 পর্যন্ত দেই 1000 পর্যন্ত সব বেজ সংখ্যা দেখাচ্ছে আচ্ছা এইটা আর এক ভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে ধরেন এখানে আমি শর্তই দিলাম না দেই করা যায় কিনা এখানে শর্ত দিলাম না আয়ের মান বলে দিলাম হচ্ছে কত এক তারপরে এন যে দেবে চেক করবে ঠিক আছে ডকুমেন্ট ডট রাইট এক তো বেদ সংখ্যা সো এক সে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করার পরে তাকে আমি বলে দিলাম তুমি হচ্ছে দুই দুই করে বাড়াও আই কাল টু আই প্লাস টু তুমি এক এক করে না বাড়িয়ে দুই দুই করে বাড়াও তখন সে কি করবে আচ্ছা রেজু একটু রান করে দেখি কি হয় ধরেন এখান থেকে দিলাম বিশ এখনও কিন্তু বেদ সংখ্যায় দেখাচ্ছে পঞ্চাশ 
বেজে সময় বেলায় কিন্তু দেখাচ্ছে জোরের বেলা সেম কাজ করতে পারি এখানে হচ্ছে দুই থেকে শুরু করলাম আয়ের মান আর এখানে বললে দিলাম দুই দুই করে বাড়াতে দেখেন জোর হয়ে গেছে যদি পঞ্চাশ দেই তাহলে যে দুই চার জোর সংখ্যা পঞ্চাশ গুলা দেখাচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চ জোর সংখ্যা আচ্ছা ঠিক আছে প্রোগ্রামিং হচ্ছে একটা মজার বিষয় আপনার যত করবেন তত মজা লাগবে প্যারাও লাগবে অনেক বিষয়গুলা যাই হোক তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম হোয়াইল লুপটা দেখা হইলো তারপর হচ্ছে ফর আর ডু হোয়াইল লুপ এই দুইটা লুপ একটু কাজ একই সেম বাট লেখার সিস্টেমটা একটু আলাদা আপনি এটা একটু দেখেন ফর লুপে কিভাবে লিখবো জাস্ট এই বিষয়টাকে যদি আমি ফর লুপে লিখতে চাই হোয়াইলকে যদি ফরে কনভার্ট করতে চাই জাস্ট এইখানে লিখবো হচ্ছে ফর এই উপরটাকে নিয়ে আসবো কাট করে কাট করে এনে ভিতরে দিয়ে দিব তারপর যে শর্ত শর্ত জায়গায় থাক আর নিচের টেরে কাট করে ভিতরে দিয়ে দেব এখানে সেমিকলন দিব না সেম কাজ করবে তিরিশ দিলাম সে দুই থেকে তিরিশ পর্যন্ত দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে ফর লুপ তাহলে আপনাদের সবার হোয়াইলকে আপনারা একটু ফল লুপে কনভার্ট করেন দেখেন কাজ করে কিনা এটা ছিল ডু হোয়াইল লুপ সরি এই কি বলে ফল লুপ এন্ড ডু হোয়াইল আর একটা লুপ দেখবো জাস্ট তাহলে লুপের ঘটনা শেষ দিয়ে দিবে এখানে বলেন আমি বেশি আগাতে পারবো তা না হইলে তো আপনার ডিজাইন করতে করতে সব ক্লাস শেষ আপনার একটু যখন আমি দেখাই তখন যদি ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে সমস্যা কম হবে তখন একজন দুজনের তো দেখা যাবে चले जाए चले जाए शर्त चेक कर ढुकते प्रथम बार डु हाइले প্রথমবার কোনো শর্ত চেক করে না ডকুমেন্ট রাইট এই আয়সা দেখলো যে এখানে আই প্রিন্ট করতে বলতেছে সে আয়ের মান দুই এনে প্রিন্ট করে দিল দুই তারপর হচ্ছে বলতেছে আই কাল টু আই প্লাস টু এখানে সেমি কলন দিয়ে নেই তারপর আয়ের মান আরও দুই করে বাড়াবে তারপর এসে শর্ত চেক করতেছে ওয়াইল আই লেস দেন এন দুই আই এনের চেয়ে ই হয় আপনার কি বলে আই যদি এনের চেয়ে ছোট হয় তাহলে আবার যে কাজটা করবে ঘুরে ঘুরে আর যদি বড় হয়ে যায় তাহলে শেষ আর কিছু করবে না ঠিক আছে তো এখানে আমি যদি এক দিয়ে দিই তাহলে বেজ সংখ্যাগুলো দেখাবে একটু রান করে দেখি কাজ করতেছে কিনা বিশ দিলাম এক থেকে উনিশ পর্যন্ত দেখাচ্ছে যেগুলো বেজ সংখ্যা বিশের মধ্যে আপনারা আবার এটা একটু করেন হোয়াইলের কনভার্সেশনটা করেন 
তো ঠিক আছে আমরা হচ্ছে আরেকটা বিষয় দেখব সেদিন এই ফিল্ড দেখছিলাম শুধু সুইচটা দেখা হয় নাই সুইচ দেখলে এই ব্লকটা কমপ্লিট শেষ তারপর হচ্ছে ফাংশন দেখব ম্যাথ অবজেক্ট এই যে অ্যারে অ্যারে দেখব অ্যারে কিছু ফাংশন আছে তারপর অবজেক্ট পর্যন্ত যদি দেওয়া যায় তো ঠিক আছে আমরা হচ্ছে সুইচ কেসটা একটু দেখি তাইলে মোটামুটি আমাদের ইফ ইফ এলস তারপর হচ্ছে ইফ এলস ইফ এলস ইফ এলস তারপরে সুইচ দেখলে আমাদের কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্টেটমেন্টটা শেষ লুপ দেখলাম তিনটা লুপ ওয়াইল ফর ডু ওয়াইল এখন হচ্ছে সুইচটা দেখলে আমাদের মোটামুটি প্রোগ্রামিংয়ের যে বেসিক থাকে যে কোনো প্রোগ্রামিংয়ের বেসিকের মোটামুটি অনেকগুলো বিষয় শেষ তারপর হচ্ছে ফাংশন আর এর বিষয়টা শিখলেই মোটামুটি বলা যায় যে সকল প্রোগ্রামের বেসিকগুলা হইল আর কি তারপর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওইটা হচ্ছে আলাদা আমরা তো ওইটা শিখবো না এখানে এখানে জাস্ট আমরা এটার বেসিকটা দেখতেছি তো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা এই পর্যন্ত করলাম আমাদের কি দেখতে চাইছিলাম সুইচ হয়ে গেল আচ্ছা এই যে সুইচ সুইচ স্টেট সুইচ কেস যেটাকে বলে এটা একটু দেখি এটা লেখার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম ধরেন আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা কিছু নিব বললাম যে ইন্টার এ লেটার ইউজারের কাছে এসে বললাম যে একটা লেটার দিতে তো ইউজার একটা লেটার দিল ঠিক আছে ইউজার একটা লেটার দিল দেওয়ার পরে আমরা বললাম সুইচ সুইচ কেজের জন্য প্রথমে লিখতে হয় সুইচ তারপর ওই ভিতরে ভেরিয়েবলের নামটা দিতে হয় তারপর সুইচ কেজ শুরু শেষ করলাম তাহলে সুইচ লেখার সিস্টেমটা কি প্রথমে সুইচ তারপরে যে মান দিয়ে আমরা চেক করব এন ভেরিয়েবল এনে রাখছি এন দিয়ে চেক করতেছি তারপরে শুরু করলাম তারপর জাস্ট লিখবো কেস কেস প্রথম কেস হচ্ছে গিয়ে এ দিলাম আচ্ছা আমি হচ্ছে বলবো না এটা কি আপনারা গেস করে বলবেন যে এটা আসলে কিসের প্রোগ্রাম হইতে পারে এ দিলাম তারপরে হচ্ছে অ্যালার্ট দেখি এখানে অ্যালার্ট অ্যালার্টের ভিতরে একটা বিষয় দিব এটা পরে বলতেছি তারপর হচ্ছে ব্রেক দিলাম তারপরে এখানে এসে আরেকটা কেস লিখলাম কেস লিখলাম এটা হচ্ছে ইর কেস এইখানে এসে অ্যালার্ট দিলাম একসাথে <laughs> বুঝতে <laughs> পারছি <laughs> এইটাই বের করতে চাইতেছি ইউজার একটা লেটার দিবে ওইটা কি ভাওয়াল না কনসোনেন্ট সেটা বলে দিবে ঠিক আছে আমরা সেই এটাই ভাবতেছিলাম স্যার ঠিক আছে এ ই আই ও ইউ আপনারা তো বুঝতে পারছেন এটা কি এখন আর আর হচ্ছে যদি এগুলা না দেয় সেক্ষেত্রে কি বলবো এগুলো যদি না দেয় তাহলে অ্যালার্ট করবে কনসোনেন্ট আগে <laughs> 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 
আচ্ছা প্রথমে ধরেন আমি দিলাম এ তাহলে অ্যালার্ট করতেছে কি ভাবেল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দিলাম ই হ্যাঁ তাও ভাবেল বলতেছে তারপর দিলাম স্যার কনসোনেন্ট বানানোটা সমস্যা আচ্ছা দাঁড়ান ঠিক করতেছি বলেন কনসোনেন্ট বানানোটা কি কনস ও এন এন টি ও এন কনস ও এন এ এন টি স্যার কনসোনেন্ট बड़ हाथ তাহলে কিন্তু কনসোনেন্ট দেখিয়ে দিচ্ছে স্যার এটা কারণ হচ্ছে আর কি আপনি স্যার যে আর কি কেস দিবেন স্যার ওইখানে আর কি স্যার আপনি দিবেন তো ছোট আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা কি করতে হবে আর অনেকগুলো কেস বানাতে হবে ওই বড় হাতের জন্য কেস দিতে হবে বাট আমরা মনে হয় কিছু ফাংশন শিখছিলাম টু আপার কেস টু লোয়ার কেস দুইটা দেওয়া যাবে না স্যার না দুইটা দেওয়া যাবে না এই বড় হাতের ছোট হাতের लोअर n equal to n into two lower case अच्छा ये कहने उसे फंक्शन है मतलब है n into चेक करें देखिए जो आश्चर्य कौन सा हम आश्चर्य समाधन हो इल्लो की ना ये दिलाम ऐसा है ना ऐसा किधर है तो सही हेलो जी सर ठीक है सर m की तो उधर समस्या समाधन है इसे हमारे यहाँ कॉस्ट करें और एक गुला केस आवाज़ लिखते हुए लो ना जेतो आमला लोअर केस बनाई थे पार्ट थसी यूज़र जामुन से ताई दिख आमला डर की करते सी लोअर केस को अनबट करें नहीं थे सी ठीक है सही तार पर हो चें लोअर केस को अनबट करें नहीं और पर आमदे शॉर्ट तो तेखन मिल बे अबे ये डर कौन सा सा इगने ब्रेकर আচ্ছা ব্রেক এর কাজ হলো ভেঙে যাওয়া ধরেন এটা যখন মিলবে একদম ব্রেক করে এখান থেকে বের হয়ে যাবে নিচে ঠিক আছে ব্রেক পাইলে কোন একটা শর্ত মিললে সে ব্রেক করে একদম নিচে চলে আসবে আচ্ছা ব্রেক আর কন্টিনিউ দুটো বিষয় আছে এটা নিয়ে একটু পরে আমরা দেখাবো ঠিক আছে আপনারা চাই এখন এইটা একটু করেন জয় স্যার আমরা একটা বিষয় দেখি তাহলে আমাদের মোটামুটি হচ্ছে গিয়ে এই যে এই এই বিষয়গুলো শেখা হয়ে গেল হয়ে গেল देखी ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকলে স্যার ফাংশন হাত সেটাই এই এটা একটা ফাংশন এই যে এটা একটা ফাংশন বাট আমরা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন ফাংশন দেখব মানে আমরা যেটা বানাবো তো আমরা ফাংশন দিয়ে কি করতে পারি দেখেন ধরেন আমি হচ্ছে দুইটা সংখ্যার যোগ করতে চাচ্ছি দুইটা সংখ্যার যোগ করতে চাচ্ছি ফাংশন লেখার নিয়ম হচ্ছে আচ্ছা ওই যোগ করা পরে আগে হচ্ছে ফাংশন লেখার নিয়মটা কি জাভাস্ক্রিপ্টে প্রথমে ফাংশন কিওয়ার্ডটা লিখবেন तर हम फांगशन एक नाम दीबें धरें दिल एडर फांगशन दिल हे एक रखम फार्स ब्रेकेट दीबें वो से बल जो सागत कर भाई फार्स ब्रेकेट थे फांगशन तो मैं फार्स ब्रेकेट दिल हे सेकेंड ब्रेकेट दीबें एन एस फांगशन आनी जो काजगुल कर नीचे हे फांगशन दुईटा अंश थे एक हे फांगशन अच्छा एक लिखे लिखे फार्स्ट हम मेके फांगशन 
আরেকটা হচ্ছে কল ফাংশন আরো কিছু করতে পারি আমরা সেটা হইল প্যারামিটার অ্যান্ড আর্গুমেন্ট পাসিং আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমরা যে প্রথমে একটা ফাংশন তৈরি করলাম ফাংশন তৈরি করার নিয়ম হচ্ছে গিয়ে প্রথমে ফাংশন কথাটা লিখলাম তারপর হচ্ছে ফাংশনের নামটা লিখলাম আচ্ছা ফাংশন যদি মানে এমন হয় যে দুইটা ওয়ার্ড থাকে যেমন ধরেন অ্যাডার ফাংশন লিখ আমাদের ফাংশনের নাম দিতে চাচ্ছি অ্যাডার ফাংশন সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাডার লিখে আমরা ক্যামেল কেজ ইউজ করতে পারি আপনি অন্য কেজ ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই বাট ক্যামেল কেজ ইউজ করাটা আমার কাছে মনে হয় যে স্ট্যান্ডার্ড ফাংশনের ক্ষেত্রে অ্যাডার ফাংশন তো এইখানে অ্যাডার ফাংশন দিলাম আমি দুইটা ভেরিয়েবল নেবো এখানে ভার এই গেল টু ধরেন যে রাখলাম টেন তারপর চার একটা ভেরিয়েবল নিলাম বি কাল টু টোয়েন্টি বলতেছিলাম ভার এ কাল টু রাখলাম টেন ভার বি কাল টু রাখলাম টোয়েন্টি তো তারপর আমি আরও একটা ভেরিয়েবল নিতে পারি রেজাল্ট নামে বা অন্য কিছু যে কোনো কিছু নামে ধরেন আমি রেজাল্ট নামে দিলাম দিয়ে এখানে আমি দিয়ে দিলাম যে এ প্লাস বি ঠিক আছে এ প্লাস বি দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে আমি এটা প্রিন্ট করে দিলাম ডকুমেন্ট ডট রাইট আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি রেজাল্টটাকে মানে আউটপুট দেখাচ্ছি তাহলে আমি এখানে কি করলাম দুই প্রথমে দুইটা ভেরিয়েবল নিলাম একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এ আরেকটা হচ্ছে ভেরিয়েবল বি তারপর হচ্ছে রেজাল্টের মধ্যে এই দুইটার যোগ রাখলাম অথবা রেজাল্ট না নিয়ে আমি এখানে সামো নিতে পারি ভেরিয়েবলের নাম আমি আমার ইচ্ছা মতো নিতে পারবো বাট চেষ্টা করবেন হচ্ছে কি মিনিংফুল নেওয়ার তো এখানে মিনিংফুল বলতে সাম হলে মনে হয় যে মিনিংফুল হবে বেশি আমি সাম নিলাম এখানেও সাম নিলাম এখন যদি এটা আমি রান করি সেক্ষেত্রে কি হয় দেখি এখন রান করছি বাট কিছুই আসতেছে না ফাংশন আসলে এইভাবে রান হয় না ফাংশনকে রান করতে গেলে ফাংশনকে কল করতে হয় ফাংশনের কল করার নিয়ম হচ্ছে ফাংশনের নামটা লেখে জাস্ট ফাংশনকে কল করতে হবে অ্যাডার আমাদের ছিল অ্যাডার ফাংশন আর ফাংশন কল করার সময় অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু শেষ এখন যদি একটু রিলোড দেই তাহলে দেখবো যে এখানে তিরিশ এসে পড়ছে এ কি বোঝা গেল ফাংশন কিভাবে তৈরি করতে হয় আর ফাংশন কিভাবে কল করতে হয় এটা তো বুঝতে পারছেন ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা কি কি দেখলাম যে ফাংশন কিভাবে তৈরি করে আর ফাংশন কিভাবে কল করে এখন আপনি যতবারই ফাংশন কল করবেন ততবারই হচ্ছে ওইটা দেখাবে মানে একই কাজ যাতে বারবার না করতে হয় রিপিটেশন না করতে হয় এর জন্য হচ্ছে ফাংশনগুলো ইউজ করে আচ্ছা এটা পাশাপাশি দেখাচ্ছে তাহলে আমি এখানে একটা ব্রেক দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা আজানটা পর্যন্ত একটু চোখ থাকি
আচ্ছা আমরা হচ্ছে ফাংশন দেখতেছিলাম আর ফাংশন কি কিভাবে কল করে সেটা দেখতেছিলাম তো আপনি হচ্ছে এরকম শুধু যোগের জন্য না আপনি বিভিন্ন ফাংশন করতে পারেন যোগের জন্য বিয়োগের জন্য গুণের জন্য বাট অন্য অন্য কাজও করতে পারেন আমরা হচ্ছে মোট কথা ফাংশন ইউজ করব একটা কাজ মানে কোড করলে যাতে কম লিখতে হয় ফাংশন যদি কাকে বলে বলতে হয় তাহলে বলবো যে ফাংশন ইজ এ ব্লক অফ কোড মানে একটা কোডের ব্লক যেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদন করে पारी पैरामिटर पास कर दिल एस त्रिश मध्य ভেরিয়েবল গুলো আবার দিয়ে দিলাম সেটাকে বলে প্যারামিটার এইখানে ব্যবহার করলে বলবো প্যারামিটার এইখানে ব্যবহার করলে বলবো আর্গুমেন্ট ঠিক আছে আর এইখানে যে আপনার এ ইউজ করতে হবে এমন কোনো কথা নাই তো দেখি এইখানে এক্স ওয়াইও ইউজ করতে পারেন আর সেক্ষেত্রে আবার এই কাল টু এক্স ওয়াই লিখতে হবে ঠিক আছে এই কাল টু এক্স তারপর হচ্ছে বি কাল টু ওয়াই सरसिंग আর্গুমেন্ট পাস করে দিলেন দেখি আচ্ছা এখানে হচ্ছে কাজ করবে না এটা সাম এ বি আজ সমস্যা নেই ভাবে করেন এটা এখানে ভাবে যাওয়া যাবে না তাই আমরা আগের মতো এ বি রাখলাম আর একটু বলবেন স্যার ওই যে আর্গুমেন্ট আর এটা আচ্ছা আর্গুমেন্ট প্যারামিটার মূলত একই বিষয় ধরেন এখানে আমি একটা ভ্যালু পাস করতেছি এইখানে ওই ভেরিয়েবল পাস করতেছি বাট এই নিচে যখন ফাংশন কল করার সময় বলবো তখন এটার নাম হইলো আর্গুমেন্ট আর যখন ফাংশন তৈরি করার সময় বলবো তখন এটা এটা হইলো প্যারামিটার তৈরি করার সময় দিলে প্যারামিটার আর কল করার সময় দিলে আর্গুমেন্ট মানটা না স্যার মানটা ভ্যালু হইতে পারে ভেরিয়েবল হইতে পারে थार्टी আচ্ছা ভাই আমরা প্যারামিটার হিসেবে কয়টা পন্ত ইউজ করতে পারি প্যারামিটার হিসেবে আমরা একাধিক ইউজ করতে পারি মানে এখানে তো দুইটা ইউজ করছি আমরা ইচ্ছা করলে তিনটা চারটা পাঁচটা ইউজ করতে পারি হ্যাঁ দেখি আমরা চারটা ইউজ তিনটা ইউজ করে একাধিক ইউজ করা যাবে 
এখানে তো 12 তো স্যার বাড়াতে হবে হ্যাঁ সবকিছু বাড়াবেন ক্লাস 6 এই যে আসি আসি এখানে আপনি একা দিক ইউজ করতে পারবেন আপনার যত দরকার ঠিক আছে এটা একটু প্র্যাকটিস করেন তাহলে ফাংশন বিষয়টা আমাদের অনেক লাগবে সামনে ভাই আমার একটু লিভ নিতে হবে আমার একটু হসপিটালে যেতে হবে তো আহ আর জয়েন করবেন না আজকে না ভাই কালকেও এরকম মাস পথে কালকেও চলে যেতে হবে কালকে গেলে শেষ মানে কালকে পর্যন্ত যেতে হবে আচ্ছা আব্দুল মুজিদ দাঁড়ান আপনি একটু থাকেন আমি একটু দিয়ে নেব পরে খেয়াল করব ওকে এখানে হইল দুইজন গেল না ঠিক আছে দিয়ে দিব সমস্যা নেই জান মনে রাখবো আচ্ছা ঠিক আছে আমার 30 30 ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ আমি তো ফাংশনটা প্র্যাকটিস করেন বুঝতে পারছেন এখন ফাংশন বিষয় ঠিক আছে আর এরে বুঝলেই আমাদের যে বেসিক বিষয়গুলো আছে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বেসিক বেসিক বিষয়টা হচ্ছে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা এখন হচ্ছে যে ব্রেক দিলাম নামাজের জন্য 20 মিনিট পরে আসি কততে আসবো 35 এ 35 এ হ্যাঁ 35 এর একটা 35 এ থাকেন ওখানে তখন শুরু করব একটু দুই তিন মিনিট আগে আসি দেখেন এখানে হচ্ছে আমরা স্ক্রিন শেয়ার দেন নাই ওই স্ক্রিন শেয়ার দেন নাই আচ্ছা এন হচ্ছে কোন পর্যন্ত ছিলাম স্ট্রিং কনকেটেনেশন এগুলো হইছে আচ্ছা এই যে ফাংশনে ছিলাম তাহলে এখন ফাংশন তো আপনারা করতে পারবেন যে কোনো ফাংশন নাকি জি স্যার আচ্ছা আমি ধরে নিলাম আপনারা ফাংশন করতে পারবেন তাহলে এখন হচ্ছে ওই আমাদের দুইটা জিনিস একটু দেখা বাকি ছিল কন্টিনিউ আর ব্রেক ওইটা দেখে আর এটা দেখি আর এটা আবার অনেক ইম্পর্টেন্ট এই ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আর এই আচ্ছা আমরা হইলো যেটা দেখতে চাইছিলাম কন্টিনিউ আর ব্রেক দুইটার কাজ কি ব্রেক করছেন ঠিক এবার ব্রেকের কাজটা জানেন না এখানে তো স্যার হালকা মাত্র জানি স্যার আচ্ছা আপনি জানলে কি হবে সবাই জানে না ভার ধরেন আমি x একটা সংখ্যা নিলাম x নিলাম सपोज 10 
অথবা যা ইচ্ছা তাই নিতে পারেন এখন একটা লুপ লুপ ইউজ করি লুপ ইউজ করলে এই বিষয়টা আমরা ভালো মতো বুঝতে পারবো তো আমরা ফর লুপ ইউজ করতে পারি আচ্ছা লুপ ইউজ করলে এখানে আবার আই নিতে হবে ভার আই ইকুয়াল টু ওয়ান আই লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স এন এক্স এর মান ওই যে দশ পর্যন্ত লিখলাম তারপর হচ্ছে আই প্লাস প্লাস বার এক্স ইকাল টু টেন ভার আই আই ইকাল টু আই এক্স লেস দেন ইকাল টু এক্স আই প্লাস প্লাস তো এখানে যদি আমি ডকুমেন্ট ডট রাইট করি তাহলে কি আসবে আচ্ছা বলেন এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট করলে কি আসবে আপনার ইয়া মানে কি বলে এক থেকে দশ এর কি যোগ দেখাবে নাকি স্যার আপনি সেটা করতে চাচ্ছিলেন যে আর কি মানে প্রত্যেকবার এক থেকে দশ এর যোগ হয় কি থাকে এটাই তো আমি জিজ্ঞেস করতেছি কি হবে সেটা তো বলবেন আপনারা একটু আগে না করলেন আই থিংক সেটাই হবে স্যার এক থেকে দশ পর্যন্ত যোগ স্যার বেজের সংখ্যাগুলো হবে এক থেকে দশ পর্যন্ত নাকি দেখেন আপনারা কোড দেখে বলেন কি হবে বলতে পারতেছেন না কি হবে স্যার আমার মনে হচ্ছে স্যার 1 থেকে 10 হবে বা না হলে স্যার হচ্ছে 10 টাকে স্যার আর কি ইয়া ইনক্রিমেন্ট হবে স্যার কি কি বলে 10 টাকে স্যার ইনক্রিমেন্ট হয়ে স্যার আর কি যে মানটা আসবে স্যার কিছু সেই মানটা দেখাবে এর তো একটু আগেই করলেন এটা হচ্ছে দেখেন কি বলতেছে এখানে বার এক্স ইকাল টু টেন ফর বার আই কাল টু ওয়ান আয়ের মান দেওয়া হচ্ছে ওয়ান শর্ত চেক করবে চেক করে এখানে ওটা প্রিন্ট করে দেবে এক প্রিন্ট করবে প্রথমে তারপর আবার শর্ত চেক করবে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ পর্যন্ত দেন যখন এখানে এগারো আসবে তখন আর দেখাবে না এটা হচ্ছে এক থেকে দশ পর্যন্ত আউটপুট দিবে বা দেখাবে ঠিক আছে দেখালো এটা বলতে পারলেন না যাই হোক এখন আমরা আমরা হচ্ছে ওই ব্রেক আর ইসের কাজটা দেখতে চাচ্ছিলাম ধরেন এখানে আমি একটা শর্ত দিলাম ইফ যদি আই কাল টু ফাইভ হয় যদি আই কাল টু ফাইভ হয় তাহলে ব্রেক হয়ে যাবে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে যখন আই ইকাল টু ফাইভ হবে এই এই ব্লকের ভিতর কিন্তু আইটা তখনই ঢুকবে যখন আয়ের মান হচ্ছে গিয়ে পাস তাছাড়া কিন্তু এই ব্লকে ঢুকবে না কারণ শর্ত সত্য না হলে তো এই ব্লকের ভিতরে যাবে না প্রথমে হচ্ছে আই এক দেখিয়ে দিবে দুই দেখিয়ে দিবে তিন দেখিয়ে দিবে চার দেখিয়ে দিবে যখন পাঁচ আসবে তখন বলতেছে ব্রেক করো তুমি এখান থেকে সে ব্রেক করে বের হয়ে যাবে একদম এই লুপটাকেই ভেঙে দিবে ঠিক আছে তো পাঁচ আর প্রিন্ট হতে পারবে না চার পর্যন্ত প্রিন্ট হওয়ার পর আপনার এই শেষ এই লুপ শেষ তাহলে ব্রেকের কাজটা কি বলেন কি বুঝলেন যে এখানে আসলে ব্রেকের কাজটা কি ব্রেকের কাজ হচ্ছে আর কি স্যার যদি একটা কন্ডিশন ফুলফিল হয়ে যায় হ্যাঁ স্যার ওই কন্ডিশনটা ফুলফিল হওয়ার পরে স্যার ওই যে লুপটা আছে সারের স্যার সেই লুপটা থেকে বের হয়ে যাবে আমরা যদি স্যার ব্রেক ইউজ না করি স্যার তাহলে লুপটা স্যার কন্টিনিউয়াসলি ঘুরতেই থাকবে আর ব্রেক ইউজ করলে স্যার আর কি আমাদের যে কন্ডিশন ওটা ওটা ফুলফিল হওয়ার পরে লুপটা থেকে আর কি বের হয়ে আর কি আবার स्वागत कर
কন্টিনিউ কি করবে এটা কি বলতে পারবেন স্যার এই লুপটা আবার চলতে থাকবে হচ্ছে আর কি স্যার আর কি ধরেন যে যেমন স্যার এখানে i 5 স্যার এই i এই i 5 যখন স্যার ফুলফিল হয়ে যাবে তখন স্যার আবার স্যার আবার সেই লুপে গিয়ে স্যার সে আরেকবার চেক করবে যদি দেখে যে সেখানে আরো কিছু শর্ত ফিলআপ করতে হবে তাহলে করবে স্যার না হলে আর কি সেটা দেখে পরে লুপ থেকে বের হয়ে যাবে আর স্যার ব্রেক আবার স্যার চেক করে না ব্রেক স্যার সরাসরি বের হয়ে যায় কিন্তু স্যার কন্টিনিউ আরেকবার চেক করে চেক করে স্যার আর কি যদি আর কোনো শর্ত না থাকে তখন দেন আর কি সেখান থেকে ইয়ে করে আর কি সেই লুপ থেকে বের হয় আচ্ছা মোটামুটি হইছে মোটামুটি হইছে বলতে কাছা কাছি হইছে কন্টিনিউ কাজটা মেইন হচ্ছে ধরেন যখন এই শর্তটা ফুলফিল করবে তখনই তো এই কন্টিনিউর মতো ভিতরে ঢুকবে তো ঢুকলে ও আর নিচে নামতে দিবে না এটাকে এটাকে উপরে লুপের কাছে আবার পাঠিয়ে দিবে শর্তের কাছে পাঠিয়ে দিবে তো পাস যখন আসবে আই কাল টু ফাইভ তো শর্তের কাছে পাঠিয়ে দিবে শর্তের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলতে লুপটা যেভাবে ঘুরে ঠিক আছে আই কাল টু ফাইভের পরে লুপটা যাবে হলে এইখানে তাহলে আই কাল টু সিক্স হবে তারপরে শর্ত মিলবে না আবার নিচে নামবে মানে এই বিষয়টা আর আসবে না যেখানে মিলবে সেটা আসবে না কারণ এখান থেকে আর নিচের ডকুমেন্ট প্রিন্ট হতে পারে নাই ও কি করছে এটাকে আবার উপরে পাঠিয়ে দিছে লুপের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে তো কন্টিনিউ থেকে এখন আসবে আই প্লাস প্লাস তখন আয়ের মান ছয় হবে ছয় হয়ে এই শর্ত মিলবে না আবার নিচে আসবে এক দুই তিন চার পর্যন্ত প্রিন্ট করবে বাট পাঁচে হচ্ছে উপরে পাঠিয়ে দেবে পাঁচটা প্রিন্ট হবে না তারপর হচ্ছে ছয় থেকে আবার প্রিন্ট হতে থাকবে দেখেন যদি রান করি দেখেন সব কিছু আসছে বাট কি আসে নাই পাঁচটা আসে আসে নাই ব্রেক আর কন্টিনিউ কাজটা কি তাহলে বোঝা গেছে আমি বলছি এইখানে যা কোড আছে তাই থাকবে কন্টিনিউ ইউজ করবেন যা কোড বলতে জাস্ট এইখানে হয়তো চেঞ্জ হইতে পারে আপনি এইখানে বা কোথায় চেঞ্জ করে কি করতে হবে করেন জাস্ট কন্টিনিউ রাখবেন মোট কথা হচ্ছে কন্টিনিউ রেখে এক থেকে দশ পর্যন্ত বেজোর সংখ্যাগুলো দেখাবেন দেখেন তো পারেন কি না দেখেন কোথায় ছিলাম ও এই যে সেই এইখানে জাস্ট কিছুই না আইকে দুই দ্বারা ভাগ করবেন ভাগ শেষ যদি জিরো আসে তাইলে তো দৌ সংখ্যাগুলো আসবে আর সে ওটাকে ফিরিয়ে দিবে জোর সংখ্যাগুলো ফিরিয়ে দিবে ফিরিয়ে দিলে শুধু বেজোর সংখ্যাগুলো প্রিন্ট হবে দেখেন আমি কিন্তু আপনার মতো এতবার লিখি নাই একটা বিষয় লিখলাম যে এইটাকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে হচ্ছে কি হবে জিরো আসবে আর ওগুলারে ফিরিয়ে দিবে বারবার জোর সংখ্যাগুলোকে আর নটিক্যাল টু দিলে তাহলে জোর সংখ্যাগুলো দেখাবে বেজোর সংখ্যাগুলোরে ফিরিয়ে দিবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আচ্ছা কার স্ক্রিনের জন্য প্রবলেম হইতেছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ছিল ব্রেক আর কন্টিনিউর কাজ তো আমি ব্রেক আর কন্টিনিউ দেখলাম ফাংশন দেখলাম এন হচ্ছে অ্যারেটা একটু দেখি আচ্ছা অ্যারের আগে হচ্ছে অবজেক্ট একটু দেখি না অ্যারেটাই আগে দেখি তারপর অবজেক্ট দেখলে ভালো হবে আচ্ছা দেখেন আমরা এখন হচ্ছে অ্যারে দেখব আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে তৈরি করা যায় আমরা এখানে হচ্ছে দুইটা হয়ে দেখবো আর অ্যারে তৈরি করা তো অ্যারে তৈরির জন্য দেখেন এখানে কি করতে পারি আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যারে রাখতে পারি আচ্ছা অ্যারে মেনলি তৈরি করছে নিউ অ্যারে এই কথাটা লেখে নিউ একটা কিওয়ার্ড তারপর হচ্ছে নিউ অ্যারে অ্যারের সুবিধা হচ্ছে এইখানে একাধিক ডাটা একসাথে রাখা যায় আমরা ভেরিয়েবলে কয়টা করে ডেটা রাখতাম একটা আমরা তো ভেরিয়েবলে একটা ডেটা রাখতাম তাই না এইখানে হইল আপনি একাধিক ডেটা রাখতে পারবেন ধরেন এইখানে আমি রাখতেছি নাম রাখতেছি ধরেন রাখলাম হচ্ছে যে সাকিব ভাইয়ের নাম রাখলাম সাকিব তারপরে হচ্ছে জিহাদ তারপরে হচ্ছে আচ্ছা নামের প্রথম অক্ষরগুলো বড় হাতে দিই নালে খারাপ দেখা যায়
বানান ভুল হতে পারে স্মাইল তারপর হচ্ছে আমি তারপর হচ্ছে এবার নাম কি জানো শাখাওয়াত শাখাওয়াত বানানটা তো মনে একটু টাফ করিম লাগে আমরা সফল লেন সফল 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 জি স্যার সফল না সফল এসিএফএল সফল ভুল হলো না ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক ঠিক আছে সফল হইছে ঠিক আছে একটা বলে দিছে আচ্ছা এরে তো এই এরেটা আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি ধরেন আমরা নেম নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম এই ভেরিয়েবলের মধ্যে হচ্ছে এরেটা রাখলাম এখন যদি এরেটা প্রিন্ট করি ডকুমেন্ট ডট রাইট এখানে যা ভেরিয়েবলের নামটা বলে দিলাম ভেরিয়েবল নাম ছিল কি নেম যদি প্রিন্ট করি তাহলে দেখি কি আসে তাহলে বলছে সবগুলো নাম একসাথে আসছে যে সাকিব জিয়াদ স্মাইল সামি সুফল আর যাই হোক সবগুলো হচ্ছে একসাথে আসলো এখন আপনি চাইলে এখানে একটা একটা করেও নাম আনতে পারবেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় তো এরের মধ্যে ইনডেক্স থাকে এরের মধ্যে হচ্ছে ইনডেক্স থাকে প্রথমটার ইনডেক্স হচ্ছে প্রথমটার ইনডেক্স জিরো তারপরটার ইনডেক্স হচ্ছে ওয়ান তারপর এটা টু তারপর এটা থ্রি তারপর এটা হলো ফোর ঠিক আছে তাহলে এরের মধ্যে হচ্ছে ইনডেক্স থাকে বিভিন্ন ইনডেক্স নাম্বার থাকে প্রথমটা হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হয় ইনডেক্সটা শুরু হয় জিরো থেকে তারপরে হচ্ছে ওয়ান দিলাম ওয়ান ইনডেক্স তারপরে দুই নাম্বার ইনডেক্স তারপর হচ্ছে তিন নাম্বার ইনডেক্স তারপরে চার নাম্বার ইনডেক্স হ্যাঁ তাহলে এরে 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 যেভাবে আমরা প্রিন্ট করতে পারি এখানে আমরা জাস্ট থার্ড প্যাকেট দিয়ে এই যদি ধরেন যে সাকিবকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি দেবো জিরো যেহেতু সে জিরো নাম্বার ইনডেক্স আছে এখন যদি প্রিন্ট করি আচ্ছা এখানে শুধু এসে আসছে বর্ণ গুলার জন্য मान जिरो मध्यमे আচ্ছা ওই ওই নামের প্রথম অক্ষরগুলা প্রিন্ট করতেছে এখান থেকে ঠিক আছে তো এখানে সরাসরি ফুল নাম আসতেছে না আসতেছে প্রথম অক্ষরটা আসতেছে আউটপুট এর নেম আচ্ছা অ্যালার্টে করে দেখি অ্যালার্টে আবার সেম সেম আউটপুটই দেবে জাস্ট অ্যালার্ট দিতেছি আমি এখান থেকে কাট করে দিলাম দুই নাম্বার ইনডেক্স এই প্রথম যে নামটা আছে সাকিব সেইটার এটা দিতেছে কারণ ইনডেক্সটা শুরু হচ্ছে এখান থেকে এটা জিরো নাম্বার ইনডেক্স এটা এক নাম্বার ইনডেক্স এইচ আর এ হচ্ছে দুই নাম্বার ইনডেক্স তো এখান থেকে হচ্ছে নাম যদি দেই সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রত্যেকটা নামের আবার ওই আপনার আলাদা আলাদা যে নামগুলো আছে সেটার জন্য হচ্ছে গিয়ে এইগুলা প্রিন্ট হইতেছে এই ক্যাপিটাল লেটার লেটার লেটারগুলা প্রিন্ট হইতেছে তো এখানে আমরা সংখ্যাও রাখতে পারবো ধরেন যদি সংখ্যা রাখি দশ রাখলাম বিশ এক পাঁচ উল্টা পাল্টা রাখলেন আপনার যে সংখ্যা মনে চায় এখন যদি দুই নাম্বার ইনডেক্স দেই নেমের জায়গায় আসলে আমি সংখ্যা রাখছি এটা মানানসই হয় নাই তেমন এখন দেখেন যে প্রিন্টার 
থার্ড প্যাকেজ দিলাম এন্ড মেবি হবে আই গেস না নিউ এরে দিলে এইভাবেই রাখতে হয় আপনার থার্ড প্যাকেজ দিলে হচ্ছে সরাসরি করতে হয় এই গ্যালো তাহলে আপনার নিউ এরে রাখার দরকার না আছে অ্যানাদার ওইটা দেখেন অ্যানাদার ওইটা দেখলে বুঝতে পারবেন আর কি স্যার আপনি শুধু হচ্ছে ইয়ার নাম দিয়ে আর কি নাম দিয়ে শুধু শুধু হচ্ছে থার্ড প্যাকেজ দিয়ে হ্যাঁ नेम दिए शुद्ध एर चिन्हा दिल एर बच्चे लिखी এখন যদি দেখি এখন সম্ভবত তাহলে একদম সম্পূর্ণ নাম ধরে আসবে জি 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 ধরেন এই জিরো জিরো দিলাম জিরো ইনডেক্সে সাকিব আছে না ওই সেম ওই এসি দেখাচ্ছে হ্যাঁ নাম আসছে না ওই প্রথম ক্যাপিটাল অক্ষরটা দেখাচ্ছে সাকিবের এই এই ওয়ে তো আপনি ইউজ করতে পারেন অথবা ওই কি বলে ওই কি যেন নিউ এর লেখাও করতে পারেন संख्याटेशन चेन्ज है भैलो देखान कथा আচ্ছা ওইটা দেখব নে পরবর্তীতে কি হয় আসলে এটা আমিও এখন বুঝতেছি না যে এমন দেখাচ্ছে কেন তো ধরেন আমরা নিলাম যে কোনো একভাবে আর নেই প্রবলেম নাই আচ্ছা একটু দেখি সমাধান করা যায় কিনা नाम दिल तो जो आउटपुट देखान दरकार कत नम्बर इंडेक्स दू नम्बर इंडेक्स देखते अलार्ट कर लगभग আমি কাছি না কাটে গেছি রাসেন স্যার আসেন এখন আবার সবার নামই দেখাইতেছে এইখানে ইনডেক্সটা পায় নাই হ্যাঁ না এখানে ঠিক আছে নেমেরে এইটা এখানে দিয়ে দেই ধরেন যে ওই যে এরেটা আছে সেই এরের দুই নাম্বার ইনডেক্স তার মানে এইটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু ইসমাল ভাইকে দেখানোর কথা বাট এইখানে দেখাচ্ছে হচ্ছে এই দেখান ইসমাইল দেখাচ্ছে তখন আসলে কিসের জন্য হলো না এটা ঠিক বুঝলাম না মনে হয় হচ্ছে গিয়ে এই নেম রাখছি এর জন্য কি এখানে শুধু নেম রাখছিলাম এটা সম্ভবত আমরা কোনো কিওয়ার্ড ইউজ করছি কি না चेन्ज कर दीछी 
তাহলে নেম না দিয়ে নিলাম যে সবার নাম অল নেম এটা ছোট হাতে রাখি তো এখন যদি দুই নাম্বার ইনডেক্স দেখাই দুই নাম্বার ইনডেক্সে যে আছে তাকে দেখাবে তারপর হচ্ছে যদি এইখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর চার নাম্বার ইনডেক্সকে দেখাই চার নাম্বার চার নাম্বার ইনডেক্সকে দেখালে যে সুফল ভাই আছে তাকে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এর এটা যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে এরকম ইনডেক্স ধরে প্রিন্ট করতে পারি আর এর এ লেখার নিয়ম হচ্ছে দুইটা এখানে দেখতেছি একটা হচ্ছে নিউ এরে যদি লিখি তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাকেট দিব আর যদি কোনো কিছু না লিখি সরাসরি এরে দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে জাস্ট থার্ড ব্যাকেটটা দিয়ে দিব থার্ড ব্যাকেট শুরু শেষ আর এটাকে যদি আমি ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে লিখতাম তাহলে হচ্ছে নিউ এরে কথাটা লিখতাম ঠিক আছে আর কোনো পার্থক্য নেই দেখেন সেম আউটপুট আচ্ছা এর এই বিষয়টা কি বোঝা গেল একটা রাখার পরে ওই একটা একটা প্রিন্ট করলাম অথবা সবগুলা একসাথে প্রিন্ট করলাম তখন হচ্ছে আচ্ছা এরেতে এখন আমরা লেন্থ চেক করতে পারি এরের লেন্থ নামে একটা প্রপার্টি আছে এরের লেন্থ বলতে বোঝায় এই এরেতে মানে এই লেন্থে কয়টা ভ্যালু আছে সেটা বলে দেবে ধরেন এইখানে এরের নাম কি অল নেম এখানে যদি লিখি লেন্থ তাহলে জাস্ট দেখাই দেবে যে এই এরেতে কয়টা লেন্থ আছে আচ্ছা বলেন এখানে কয়টা লেন্থ হইতে পারে কি চেক করতে পারি যে কোন কিছুর লেন্থ কত আমরা স্ট্রিং এর লেন্থ চেক করছিলাম মনে আছে যে একটা স্ট্রিং সংখ্যা দেওয়া থাকলো ধরেন যে একটা দুইটা তিনটা স্পেস সহ ধরবে চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে এখন লেন্থ কত দেখাবে আট দেখাবে ঠিক আছে কয়টা ক্যারেক্টার আছে সেটা দেখায় আর এরের বেলায় হচ্ছে আচ্ছা আমরা হচ্ছে সবসময় চেষ্টা করবো এইভাবে এর ইউজ করতে ওই নিউ এরেটের এত বড় না করে এর যে সিম্বলটা আছে আমরা বলতে পারি এটার এর সিম্বল তাছাড়া আমরা থার্ড ব্যাকেট ইউজ করব ঠিক আছে তো অল নেমের লেন্থ যদি বের করতে চাই আমি লেন্থ বের করতে পারি অল নেমের লেন্থ হচ্ছে পাঁচ তারপরে আরও কিছু এখানে অ্যারের জন্য কিছু মেথড আছে আমরা মেথডগুলো ইউজ করতে পারি পুশ নামে অ্যারেতে একটা মেথড আছে পুশ দেখেন আমার এমন হইতে পারে এই অ্যারেতে ধরেন আমি একটা ভ্যালু পুশ করব তাহলে কি করলাম পুশ লিখলাম পুশের মধ্যে কি ভ্যালু রাখবো ধরেন একটা নতুন নাম দিতে চাচ্ছি কে আছে আর ধরেন এখান থেকে আচ্ছা আহমেদ রুবেল আপনি কে আছেন 
Amen Trubel. Hello, Assalamualaikum, Bayar. Waalaikum Assalam. Apne information gula aaj aaj kya hoche? Ye naamaz ek ta break di bo tar pore di ben. Gula shop ready ko. Mane registration number je ta ita to na? Registration number apna email, phone number, full name, shop ki swami. ये नाम जब जब ब्रेक दिवो ना उठार पर होच्छ आपने कैसे टाइप हो तो तो खाने एक टू दिएं आपने चले जाएं जी 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 अच्छा धारण नाम रा ये आमित रूबेल उनका नाम टाइप होच्छ रूबेल नाम टाइप होच्छ हमरा हमारे ऐरे ते दीते चाच्ची तले की कोर वो कुताई दीते चाच्ची ऐरे ते ऑल हमारे ऐरे सिलो ऑल नेम � देखिए अगर किया शे अच्छा एक अने अलग ना दिया मैं डॉक्यूमेंट और ट्राइड दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो ऑल नेम दे दिलाम अच्छा ऑल नेम में शायद हो चाहे एक ता स्पेस पावे के स्पेस दे दिलाम अगर हम जो दे ही देखें स्पेस टाइप वाले पास चेना ये जो रूबेल अमर जो ऐड कर लामिक टू आगे ये लेकिन तो हम जो ऐड इसी लो ना बट जो हम अमी पुश कर सी तो खान ऐडर एक दम शेष शेर भेलू शेर बेटा चले आ रहे हैं ये की बुधा क्या लो जी सर मोट को तो होते हैं ऐड इसे जो दिन नोटुन कुनो भेलू ऐड करते � तार पर अनशिफ्ट ना मैं आरेक्टर भेलो मेथड आसे लेकिन एक है ना ऐसे आमिया बार अनशिफ्ट करते सी एक है ना ऐसे अनशिफ्ट करते सी ऑल ऑल नेम डॉट अनशिफ्ट अनशिफ्ट करे दौरे ऑन एक टर नाम दिलाम क्या से हन आजीजुल आजीजुल नाम टा दिलाम ठीक है सर तेली की है एक तो देखी देखें जो कोनो पार्थक को लॉक हो गया इनकी ना आंशिक दी अमी खाने एक तो दिलाम देखें आज जो नाम क्या आज से खाने देखें तो जी सर प्रथम ही प्रथम ही तार मने जो जब हम र प्रथम ही कोनो एरर प्रथम ही कोनो वैल्यू ऐड करते चाहिए तेली क्यूस कर वो आंशिक आंशिक आज जो दिशेश चाहिए � अच्छा आज हम दी तो सही हम तो वो एक ब्रेक दी थे वो अच्छा अपने लास्ट त्रिशा आज बैन ठीक आठ त्रिश तक लास्ट शुरू कर बो सोलो मिनट छत्तर मिनट एक तो बिशो बाकी आज तो एक तो देखी आंशिप देखे चला मारो चिप पुश तले पुश मैथड जुड़ी यूज़ करी तले वो छे परोपति ते गिये शेषे गिये एक ता बहलो जोग हो गई आर जो दी आंशिक यूज़ करी तालो चे प्रोसेस में जोग होगे तो इन ए जो टेहन केटे दिलाम तले अब आगे मत होए जावे एम जो दिया मेटा के रिलोड दे तो जगह साकीब जिहाद इस्माइल सामी अशुफल ए को ऐटा होच्छे देखा च्छे ठीक है सही एहन इटा तो होच्छे ऐड कोडा देखलाम अब अब पॉप फंक्शन दिया हमरा काटो कोट मैं काटते पड़ी भेलो एक एक टक औरे तो आमी जो दी दे ऑल नेम डॉट पॉप जस्ट पॉप दिला मैं इखने कुन्न भेलो दिला मैं ताले क्या है देखिए इखने देख नाम कोई टा सेक्टर टा दुई टा तीन टा चार टा पाँच टा ये नाम टा खेल कर बे इखने कोई टा सेक्टर टा दुई टा तीन टा चार टा शेष जो नाम टा सिलो शिटा कितने क तार पर होते हैं आवार धरण दिलाम ऑल नेम डॉट शिफ्ट ऐनो चावर क्या है चलिए देखी ऐन देखें ऐन कौन नाम टाइप टाइप से ऐन बोले न कौन नाम टाइप टाइप से प्रथम टाइप 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 से सही चाहिए तो हमने जो भी पॉप यूज़ करी चलिए कौन टाइप टाइप जावे शेष इट्टा आज जो दी शिफ्ट यूज़ करी तालू चे प्रथम थे के केटे जावे तो की की देखलाम लेन देखलाम पुश देखलाम आन शिफ्ट देखलाम पॉप देखलाम शिफ्ट देखलाम 
एन होच्छे ते कौन कट्टा पौरी निया जाई तार पर होच्छे देखें शॉर्ट ना में एक टा विषय है से शॉर्ट शॉर्ट ना में एक टा फंक्शन है से तो इटर जब मैं दे तो है ना बारे की लगात लम ना खान जी काटर प्रोजेक्ट पर अपने ना कहीं तें तो है ना बारे पास्ता ना में आसे मैक्सिमम ही इस दरा अच्छा अलग टा नाम दिलाम एक है ना इसे अब्दुल रहमान एंड दिक्कत रिलोड दे तले क्या हो बे तले छह जेट टाशलो अब्दुल रहमान नाम टाशलो अगर इटर शत हम रा ऑल नेमेश शते शॉर्ट टा यूज़ कर बो शॉर्ट ऑल नेमेश शते शॉर्ट टा यूज़ कर लाम तले क्या है एक तो देखी तले देखें प्रथम ऐश्च की अब्दुल रहमान तार पर छह स्माइल तार पर जिहाद तापर सामीस ए ए अखान शब्दी तो एस ऐसे र पर आप पॉइंट टावर चेक कर बे ए आस आगे इखाने एच इखाने लो यू मुझे आगे से जे शॉर्ट है कास्ट की अल्फाबेटिकली ये टके शॉर्ट करे तापर हो च्छा हमरा आरेक टा फंक्शन यूज़ करते पारी रिवर्स रिवर्स यूज़ कर ले की हाय देखते देखी सब गुला कमेंट कर रख फंक्शन गुला अच्छा जाए होग ऑल नेम डॉट रिवर्स अच्छा रिवर्स को ले की हुई से बोलते बार बेन देखें तो रिवर्स से देखें नहीं किया से साकिब जी हाथी स्मेल सामी शुफल अब्दुल रहमान रिवर्स कोर को एक क्या शे साकिब जिहाद इस्माइल सामी शुफल अब्दुल रहमान उल्टा शे उल्टा वाबे शे हाँ ऐर ऐर तो जी वाबे सिलो दस्तूचर उल्टा हुए ता शे हम लोग धरन आरेक टेल नहीं ऐनादर नेम दिया आरोग्य सुनाम नहीं अच्छा देखिए वाने के नाम तो लिखी नहीं वाने वो राख करते पड़े कान नाम लिखी नहीं खाने इलियास बाइन नाम लिखी नहीं तब प्रचार कान नाम लिखी नहीं आमिनुल इस्लाम तारिक तब परे राजीव मिया एक ना अपने अन्य भेलु इस करते पारे ना उटे समस्या नहीं तब पुरे मोहम्मद शारियार साकिब तो लेकलाम सामी शंजोय दश अच्छा तो नहीं करे ना मिनी लम हाँ आर ना मिनी लम ना तो अपने इच्छा को ले ए दुई टेरे के कौन कैट करे जो करते पारी इटा क्या रे इटा के शेके तो हमारे जेटा कोट्टे हबे नो तो नेक्टर भेलु ते राग बोई चा अतो बा ऑल नेम हो रखते पड़ी ऑल नेम है होच्छे ऑल नेम है शते कौन कैट कोल्लम ये ऐना दर नेम के इसलिए ऐना दर्श हाउ जी चिलो ऐन जो ये डोकुमेंटर ट्राइट कोडी लेकिन हम लोग शोभा और नाम देखते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लाम। ठीक है सही। हम लोग चलो देखते हैं। कौन के जोक करे? कौन के जोक करे? आरोज़ जैसे प्लास दिसीलम ना प्लास मोना सही। बोल सिलेंडर से प्लास दें क्या नहीं प्लास वो कौन के करे? ये नो चे ऐरे रे कौन के करा जाए इटा दिया दूंटा � अन्य शंकर वाले या तो बा कुनो किसी को जोक करे जोक बोलते वही जोगर जोक ना वार ऑनकर जोक ना ऐड करे ऐड तो जोग है जाए तन बोलते वाले जो जोरा दे अच्छा ये ऑब्जेक्ट पोज़न देखते देखी ऑब्जेक्ट देखी 
অবজেক্ট নামে একটা প্রপার্টি ছিল সেই সরি অবজেক্ট নামে একটা ডেটা টাইপ ছিল বলছিলাম এটা পরে আলোচনা করব তো এখানে অবজেক্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি অবজেক্টের জন্য একটা অবজেক্টের নাম দিলাম কি দিব ধরেন অবজেক্ট নেম বা কিছু একটা দিলাম অবজেক্টটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা শুরু করতে হয় ঠিক আছে অবজেক্ট শুরু করার নিয়ম হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেট অবজেক্টটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করব সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ করব তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে যে কোনো বিষয় রাখতে পারেন ধরেন আমরা কারো ইনফরমেশন রাখতে পারি এখানে রাখলাম নেম নেমের মধ্যে কি দিলাম ধরেন মিস্টার নেম দিলাম বা মিস্টার সামথিং দিলাম কিছু একটা নেমের মধ্যে তারপর হচ্ছে আমরা এজ রাখতে পারি এজ দিলাম ধরেন দিলাম ফোরটি আচ্ছা থার্টি দিই আচ্ছা এইখানে একটা ভ্যালুর পর একটা ভ্যালু দিলে কমা ইউজ করতে হবে এখানে অন্য কিছু ইউজ করা যাবে না তারপর হচ্ছে আর কি দিতে পারি নেম এজ তারপর ধরেন একটা ভগ্নাংশ রাখব ভগ্নাংশর জন্য কি রাখতে পারি রাখলাম সিজিপিএ ধরলাম দিলাম যে সিজিপিএ সিজিপিএর জন্য দিলাম একটা দিলাম তারপর হচ্ছে আর কি রাখতে পারি হবিস হবিস চাই সবার আমরা ইচ্ছা করলে অ্যারও রাখতে পারি এখানে বলতে বলতে পারি যে গার্ডেনিং তারপর হচ্ছে ট্রাভেলিং डकुमेंट र তাহলে দেখবো যে অবজেক্টটা আসছে বাট অবজেক্ট হচ্ছে এখানে অবজেক্ট আকারে আসছে অবজেক্ট যদি আমাদের প্রিন্ট করা দরকার পড়ে এর মাধ্যমে করতে পারবো আমরা হচ্ছে মেনলি অবজেক্ট করবো ধরেন যে কারো একটা ইনফরমেশন দরকার যেমন আমার হচ্ছে নেমটা দরকার জাস্ট ডট দিয়ে নেম লিখব মিস্টার সামথিং তারপর হচ্ছে আমার ধরেন কি দরকার শেষ করে विषय আপনাদের কাজ হচ্ছে এই যে এই দুইটা কিন্তু আমি প্র্যাকটিস করার টাইম দিলাম না আপনার এগুলো ভিডিওতে আছে আপনার এগুলো একটু